Tra dolore e interrogativi, la famiglia del commercialista brindisino Armando Calizzi, deceduto nella notte tra il 9 e il 10 febbraio scorsi, resta in attesa dell'autopsia. L'incarico al medico legale non è ancora stato affidato. Calizzi aveva 49 anni, era sposato ed era papà di due bambine. Per i familiari rappresentati dagli avvocati Alessandro Gueli e Gianvito Lillo, l'esame autoptico è un passaggio fondamentale nell'inchiesta per accertare le cause del decesso del professionista, avvenuto dopo essere stato sottoposto a due interventi di chirurgia, così come è stato spiegato nella denuncia presentata ai carabinieri. Solo dopo l'autopsia sarà possibile ottenere il via libera della procura alla restituzione della salma per i funerali. A Bergamo lo scorso gennaio aveva subito un trattamento bariatrico che aveva programmato da tempo. Dopo tre giorni di ricovero, come da prassi, era stato dimesso e aveva fatto rientro a Brindisi, ma a causa di alcune complicazioni è stato ricoverato al Perrino, dove si è reso necessario un secondo intervento. Calizzi è morto nel reparto di chirurgia. Al momento il fascicolo di inchiesta, come avviene in casi analoghi, è per omicidio colposo contro ignoti, non ci sono infatti indagati. L'iscrizione potrebbe avvenire contestualmente al conferimento dell'incarico al medico legale. Il pubblico ministero Luca Micelli ha disposto anche il sequestro dello stomaco asportato, l'acquisizione delle cartelle cliniche e l'identificazione del personale in servizio al perrino tra medici e infermieri durante i giorni di ricovero del commercialista. Non è escluso che le indagini possano allargarsi alla struttura ospedaliera di Bergamo per ricostruire le fasi dell'intervento di chirurgia bariatrica.